അസ്സലാമു അലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇഫ്താർ പാർട്ടി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു പാർട്ടി ഒരു പതിനഞ്ച് പേർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഇഫ്താർ പാർട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയും ടിപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തണുപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കസ്റ്റേഡ് ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് ഒരു ലിറ്റർ പാൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റേഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പതിനഞ്ച് പേർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇഫ്താർ പാർട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡെസേർട്ടും അതുപോലെ സ്നാക്കും ഡ്രിങ്കും ഒക്കെ ഒന്നിൽ കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പത്ത് പേർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പതിനഞ്ച് പേർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ്താർ പാർട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന വെനില ഫ്ലേവറിലുള്ള കസ്റ്റേഡ് പൗഡറാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാകത്തിനാകുന്നുണ്ട് നിറയെ അല്ല കേട്ടോ വടിച്ചിട്ടാണ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലെവലാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് തിക്കായി പോകും പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പിന്നീട് പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ കറക്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇതാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് വടിച്ചിട്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പാൽ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പാൽ തിളച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കസ്റ്റേഡ് കലക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ അടിക്ക് പിടിക്കുന്നതൊക്കെ കുറേ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ നിറയ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വടിച്ചിട്ടല്ല കുറച്ച് നിറയെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പാകത്തിനാകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വേണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി കുറക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ട തിളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കസ്റ്റേഡ് കലക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് നല്ലോണം കുറച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാൽ തള വരുമ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച കസ്റ്റേഡ് പൊടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ കൂടെ കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കസ്റ്റേഡ് കലക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കയ്യെടുക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ചേർത്ത ശേഷം അടിക്ക് പിടിക്കും പെട്ടെന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കയ്യെടുക്കാതെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അടിക്ക് പിടിച്ചാൽ പിന്നെ ടേസ്റ്റൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മാറിപ്പോവും നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അടിക്ക് പിടിക്കാതെ ഇതുപോലെ കയ്യെടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഒന്നും കൂടെ തിളക്കട്ടെ തിളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഇച്ചിരി സാഫ്രോൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാഫ്രോൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഒരു ഇച്ചിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി സാഫ്രോൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തള വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാഫ്രോൺ നേരത്തെ നേരത്തെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു തള വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്നില്ല കുഴപ്പമില്ല ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയെന്ന് നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല പാകത്തിന് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ തിക്കായിട്ട് വരും ഇതിനേക്കാളും അപ്പോൾ നമുക്കിത് പാകത്തിന് തന്നെ ആകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവിൽ
രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാട്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ്സ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ്സ് ഇന്തപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആപ്പിൾ മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ ആപ്പിൾ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുള്ള കസ്റ്റഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇഷ്ടമുണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇവിടെ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ആപ്പിൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ആപ്പിൾ പാകത്തിനാകുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ രണ്ട് ആപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുള്ളത് പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സൂഫ്ലേ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഫുള്ളെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ടര കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് വരെ എടുക്കാം കേട്ടോ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക വെന്ത് വടയുന്ന വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പൈനാപ്പിളും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് വേവിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം വേവാനുള്ള വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി വരും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവം ആകുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ വെന്ത് വടയുന്ന വരെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും മതി നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് അര ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടതൊരു കാൽ കപ്പോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് പാൽ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് കലക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം മെഷർമെൻറ്റ് സ്പൂണിൽ നാല് ടീസ്പൂണാണ് കേട്ടോ വടിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് തിള വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കി തന്നെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതുപോലെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടിക്ക് പിടിക്കും കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഫുള്ള് ഫ്രഷ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ പാക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കട്ടിയാക്കണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അരട്ടിന് മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് അരട്ടിനോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പാലും കോൺഫ്ലവറും കൂടെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ചൂടാറിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂടോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും നമ്മൾ കോൺഫ്ലവറൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നല്ലോണം ആ തിക്കായിട്ടല്ല എന്നാലും കുറച്ചൊന്ന് ഇതിനേക്കാളും തിക്കായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷനൽ
പിന്നെ ഇതിലോട്ട് സ്പൈസസ് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട അതുപോലെ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ഏലക്കയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജീരകം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വറവിടുമ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടാം പാലാണ് കേട്ടോ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാം പാൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോക്കിയിട്ട് പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരുപാട് ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതിലോട്ട് വെള്ളം പാകത്തിന് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കലങ്ങണം ഇനി ഇതിലോട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു വിസിൽ വന്ന ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വന്നപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളവും കൂടെ കുറച്ച് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അടിക്ക് പിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളം വറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പാകത്തിന് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ തവി വെച്ച് ഉടക്കുമ്പോൾ ഉടയുന്ന പരുവത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് തിളപ്പിച്ച് പിന്നീട് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ തിക്കാകും ഇതിനേക്കാളും ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളവും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപ്പ് വേവിക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച മല്ലിയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് തിളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്നാം പാൽ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരുപാട് അങ്ങ് കുറേ നേരം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് തിളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു അടുപ്പിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് വറവിടാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കഞ്ഞിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് വറവിടുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ജീരകം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കഞ്ഞിയിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാം പാകത്തിനാകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സ്പൈസസ് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു സ്പൈസസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആണെങ്കിലും ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആണെങ്കിലും തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ എല്ലാം പാകത്തിനാകുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന നോമ്പ് കഞ്ഞിയേക്കാളൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ കഞ്ഞിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതും ഈ ഒരളവിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ കറിയാണ് നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള കാസർഗോഡൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വറ്റൽമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളകാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എരിവുള്ള ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ചെറിയ മുളക് ഉണ്ടല്ലോ എരിവുള്ള മുളക് കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി മൊത്തത്തിൽ
ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്ലെൻഡറിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൈൻഡറിലോട്ടോ ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ആ പാകത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാനുള്ളൊരു ടിപ്പ് കുറച്ച് നേരം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു വറുത്ത മുളക് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നോക്കിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായി അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഇതിലേക്കുള്ള മുളക് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറി ഞാൻ മുമ്പും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡൻ ചിക്കൻ കറി എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ള രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മുമ്പും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വലിയ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില മസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു കറിയിൽ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കറിവേപ്പില എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കിതിലോട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് വലിയ തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഉടഞ്ഞ് പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കണമെന്നില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ്റെ അളവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര കിലോ ചിക്കനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ഈ ഒരു മുളക് മൊത്തത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇനി ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഈ ഒരു ബ്ലണ്ടറിലോട്ട് തന്നെ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കന് വേവിച്ചെടുക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതുപോലെ ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മുളക് അരക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കന് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് തേങ്ങ വറുത്തരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു കറിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു അടുപ്പിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് തേങ്ങ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ തേങ്ങയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മുറി മതിയാകും ഒരു തേങ്ങയും വേറൊരു തേങ്ങയുടെ പകുതിയും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ മീഡിയം സൈസിലുള്ള തേങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാം കേട്ടോ കറി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ കൂടുതൽ എടുക്കാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മുളക് കറി ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും
പിന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ തേങ്ങ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബ്ലെൻഡറിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നല്ല മഷിപ്പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഗ്രൈൻഡറിലാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബ്ലെൻഡറിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നല്ല മഷിപ്പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ ഒരു മുളക് കറി ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് കറി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു മുളക് കറി ഇത്രയൊന്നും നമുക്ക് വറുത്തരച്ച കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇത്രയൊന്നും മുളക് കറി വേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്നും പകുതിയോളം മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മുളക് കറി അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ ഗീ റൈസ് പുഴുക്കലരി ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വറുത്തരച്ച കറി ഇനി ഒരിക്കലും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു മുളക് കറി ഇതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ വറവ് കറിയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുണ്ട് തേങ്ങ നമ്മൾ ചിരകിയ തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും പകുതിയേക്കാളും കൂടുതൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ഈ ഒരു അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഈ ഒരു ബ്ലെൻഡറിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരുപാട് മുളക് കറിയൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് മുളക് കറി മാത്രമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ പത്തിരിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ കോഴിക്കടുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗീ റൈസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പുഴുക്കലരി ചോറിൻ്റെ കൂടെയല്ല ഗീ റൈസ് അതുപോലെ വേറെ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു കറി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഞാൻ മുമ്പും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിന് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിന് അപ്പോൾ ഇത് എരിവൊക്കെ ഉണ്ടാവുമോ അതുപോലെ ഇതിന് ഇഞ്ചിയൊന്നും ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തണ്ട് കറിവേപ്പില മസ്റ്റായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഒഴിവാക്കരുത് ഇനി ഇതിലോട്ട് പാകത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പത്തിരിക്കുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാൻ നാല് കപ്പ് പത്തിരി കൂടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു കപ്പിൽ നമുക്ക് ഏഴോ എട്ടോ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കാസർഗോഡൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള പത്തലിൻ്റെ പൊടിയാണിത് നൈസ് പത്തിരിയല്ല ഹോമെയ്ഡായിട്ടുള്ള പത്തല് പൊടി അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ വാട്ടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചൂട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ചെറിയ ചൂടുണ്ടായാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചധികം ഉള്ള ചൂട് വെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു മാവ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കടുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് സെയിം ഈ ഒരു പത്തല് പൊടി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി കുറച്ച് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി സാദാ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായ
അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ കടുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുണ്ട് കുറച്ച് വലിയ സൈസിൽ അത് ജസ്റ്റ് കറി കൂട്ടി കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ആ ഒരു കറിയിലോട്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് വേവി പിന്നീട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയിന് നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ ഒരു കറിയിലോട്ട് മൊത്തത്തിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കറിയിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കറി മാത്രമാണ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് കറി മാറ്റി വെച്ചാലും നമുക്ക് കറി ഈ ഒരു കടുമ്പ് മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനനുസരിച്ച് കറി കറി എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് കടുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ലോണം കറിയൊക്കെ ഒന്ന് പരണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരുവാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കടുമ്പൊക്കെ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തള വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഒരുപാട് അങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ കറിയിലൊക്കെ പരണ്ടിരിക്കുന്ന പരുവമായി കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു കോഴിക്കടമ്പ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കറി കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പെപ്പർ ചിക്കൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ പീസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബോണോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് എടുക്കുക അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരും ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലണ്ടറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചിക്കനിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള മൂന്ന് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ സവാളയാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം എടുക്കുക മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാളയാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം മതിയാകും ഒന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ചിക്കനിൽ നിന്ന് നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് പാകത്തിന് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് ഇതിലോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം
ഇത് എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള മൂന്ന് സവാള ഒന്ന് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറുതാണെങ്കിൽ നാല് സവാള എടുക്കാം മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാളയാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം മതിയാകും പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു തക്കാളി വെന്ത് വടയുന്ന പരുവമാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം വേകുന്നവരെ അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം വെന്ത് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് സോയാ സോസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് സെക്കൻഡൊക്കെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു സോസിൻ്റെ പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സെയിം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളിതിലോട്ട് പിന്നീട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി പിന്നീട് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അരച്ചതാണ് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് നിറച്ചെടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അരക്കപ്പിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവായിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പൊന്ന് കുതിർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് നിറച്ചെടുത്തിട്ടില്ല അരക്കപ്പൊന്നും വേണ്ട അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവായിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്ത് കുറച്ച് നേരം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അരച്ച ബ്ലെൻഡറിലോട്ട് തന്നെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് വെള്ളം നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതങ്ങനെ നല്ലോണം ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ളതല്ല ഒരു പരണ്ടിരിക്കുന്ന പരുവാണ് ചെറിയൊരു സ്വിമ്മി ഗ്രേവി ആണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ഒന്നും അല്ല ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഒരു ഇച്ചിരി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അരക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട അരക്കപ്പ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽ കാൽ കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വരും ഇനി ഇതിലോട്ട് അവസാനമായിട്ട് അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെപ്പർ ചിക്കൻ കറിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അരക്കിലോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നേരെ പകുതി എടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ഞാൻ മുമ്പ് അരക്കിലോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം
അപ്പം ഇനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് മാക്രോണി പോളയാണ് മാക്രോണി ചീസ് പോള അപ്പം നോക്കാം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലോട്ട് രണ്ട് സവാള ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ക്യാപ്സിക്കത്തിന് പകരം പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു പിസ്സ ഫ്ലേവറിലുള്ളൊരു മാക്രോണി പോളയാണ് പക്ഷേ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കന് ഒരു കപ്പോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് വേവിച്ച് പിച്ചി എടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് കേട്ടോ ഒരു കപ്പോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാകത്തിനുള്ള ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വേവിച്ച് വെച്ച മാക്രോണി അപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പോളം വേവിച്ച മാക്രോണി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ശേഷം മുക്കാൽ കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമിൻ്റെ മാക്രോണി വാങ്ങിയിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിലോട്ടും മുക്കാൽ കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ബാറ്ററിയിലോട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വാങ്ങിയാൽ മതിയാകും ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഓക്കെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റിൽ മാറ്റം വരും ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ മാക്രോണിയിലോട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മല്ലിയിലെ കയ്യിലില്ലാത്ത കൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാന ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു ഒറിഗാന ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മസാല ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ബാറ്ററും കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ബ്ലെൻഡറിലോട്ട് ആറ് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാൽ കപ്പ് മൈദ അപ്പോൾ മൈദ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട കാൽ കപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി വേണ്ടത് വേവിച്ച് വെച്ച മാക്രോണി മുക്കാൽ കപ്പോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്രോണിയൊക്കെ മുക്കാൽ കപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ വേവിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഒരുപാടങ്ങ് കൂടുതലങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി തിക്കായി പോകും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം ഇതിപ്പോൾ പാകത്തിന് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പോള ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഫ്രൈ പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായ ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള ഒരു തവ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി തവ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു കുറച്ച് ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈ പാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക കേട്ടോ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുക്കരുത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം മസാലയൊക്കെ മൊത്തം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാകത്തിന് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് മയോനൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂണും മയോനൈസ് ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ
പിന്നെ നിങ്ങൾ സോസ് പാനിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സോസ് പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള രണ്ട് ചെറിയ സൈസിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പുളിവാളം കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് രാത്രിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ അരി കുതിർത്ത് കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം വെള്ളം നല്ലോണം വാർന്നെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയാണ് വെള്ളത്തോടെ എടുക്കരുത് ഒരിക്കലും പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് പുഴുക്കലരി ചോറ് അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ചെറിയ മുട്ട ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് കേട്ടോ അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് വെള്ളം അരക്കപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അരക്കപ്പ് ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു പരുവത്തിൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇനി നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഐസിങ് ബാഗിലാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് എനിക്കങ്ങനെ അത്ര വലിച്ചെടുക്കാൻ അങ്ങനെ അത്ര അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഐസിങ് ബാഗിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇത് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് എണ്ണയിലോട്ട് നമ്മളിത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഒന്ന് മൂടി മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ നല്ലതാണ് ഇതിപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററ് തന്നെയാണ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററ് വേണം ഇനി നമുക്ക് നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഐസിങ് ബാഗിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് വലിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു സൈഡ് ചെറുതായിട്ട് കളറൊക്കെ മാറി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് വെന്ത് കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ മാറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല കറിയുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പുളിവാളം കഴിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കാസർഗോഡൻ പത്തൽ തന്നെയാണിത് കാസർഗോഡൻ നമ്മുടെ പത്തൽ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് നൈഫ്സ് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്തലും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്കൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഫ്രോസൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റംസാന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ സമൂസയാണെങ്കിലും കട്ട്ലറ്റാണെങ്കിലും അതുപോലെ ബ്രെഡ് ബൈറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ചധികം സ്നാക്ക് ഫ്രോസൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ റെസിപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പോൾ കാണാത്തവർ കാണാട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്നാക്കിൻ്റെതൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാക്രോണി ഷവർമ്മ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു സ്നാക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പലതരത്തിലുള്ള സമൂസയൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ തന്നെ മസാല വഴറ്റി എടുത്തിട്ടും അതുപോലെ ഉള്ളി വഴറ്റാതെ ചെയ്യുന്നതും സമൂസ ഷീറ്റും ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരൊക്കെ കാണാട്ടോ അപ്പോൾ സമൂസയും അതുപോലെ കട്ട്ലറ്റും ബ്രെഡ് ബൈറ്റും പൊട്ടോറ്റോയും ഒക്കെ പൊട്ടോറ്റോ ബൈറ്റും ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല എനിക്കെല്ലാം കൂടെ അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ആ ഒരു സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നോമ്പല്ലേ നമുക്ക് മധുരം നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഞ്ചസാര പാകത്തിനാകുമോ അങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒന്നര ലിറ്ററിൻ്റെ ജാറാണ് സാധാരണ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ വരുന്ന തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത് ഒന്നര ലിറ്ററാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ നിറയെ വത്തൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വത്തൊക്കെ ഓൾറെഡി മധുരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ഈ ഒരു അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല പാകത്തിനാകുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ാണ് നമ്മളിത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുരുവൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം
നമ്മൾ പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി ബൂസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബോൺവിറ്റ അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ജാറും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതുപോലുള്ള രണ്ട് ജാറ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇതുപോലെ ഡ്രിങ്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കുടിക്കാനും പറ്റൂല അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ഡ്രിങ്ക് അല്ലാത്ത ഞാൻ വേറെ പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് അതുപോലെ ഇളനീർ അങ്ങനെയൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ഡ്രിങ്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്